Hi friends, Wanga, Nikina Vanda, Unglaka, or egg gravy, a pretty pandas and cartra. Either Vandana, Niki, Idia Puman, either Sain the Panapore, so the Rendame Pakla, so I pound the Mutta and the Vega Portrake, so the Venda Tapra Papa. The Mutta gravy pandake in a Venum Sandidra, so Rend Vengayo. This is ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதுக்கு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 12 சேர்த்திருக்கேன் சோ ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு அது சமம் அப்புறம் வந்து தக்காளி சின்ன தக்காளியா இருந்தது சோ அதனால மூணு தக்காளி போட்டுர்க்கேன் இதுக்கு வந்து இந்த பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்காக தேங்காயும் முந்திரியும் கடைசில நம்ம அரைச்சு ஊத்துறோம் சோ அதுக்கு இதல வச்சிருக்கேன் இந்த ஜார்ல அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் செய்யணும் Inji Punda, a propachamolaga. Uh, sorry, in the Takali. Okay. So Inji Punda, Pachamolaga, either paste or recino. At the Pogan, I'm looking the vastness among Podo, usually on the either Pata, Kramb, Yelaka, the lump podala. Okay, Seri, Manga Pakla. Either Pogan number on the conjo spices add Pano, other than Samiki Mudum Lukata. So, I have a little spoon of a little bit 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 of a இது லைட்டா வந்து அந்த மசாலா ஏறிறதுக்காக நான் அங்க அங்க கொஞ்சம் ஸ்லிட்ஸ் போடுறேன் லைட்டா இப்படி போட்டுக்கலாம் போடு சோ தக்காளி நல்ல வெந்தாச்சு சோ இப்போ வந்து நம்ம மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துறலாம் சோ முத வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் 
அப்புறம் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் வந்து தனியா தூள் நான் வந்து அடுப்பை வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இது முதல் நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் வந்து எக்கு ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுப்பு நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் காயட்டும் இதில் வந்து இந்த பேனில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணி எக்கை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து அடுப்பை குறைச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் ஜீரகத்தூள் இது கூட வந்து உப்பும் மிளகுத்தூளும் சேர்க்க சேர்க்கணும் இதை நான் சேர்த்துட்டு காட்டுறேன் இது மிளகுத்தூள் உப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் போடுறோம் ஏன்னா கொ குழம்புலையும் ஏற்கனவே போட்டாச்சு ஸோ இதை வந்து கிளறி விடுவோம் இப்போ எக்கை போட்டுடுவோம் நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போடுவேன் ஸோ அந்த சூட்லேயே வந்து நம்ம எக்கை கிளறி விட்டுருவோம் ஓகே நான் இப்போ ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அடுப்பை ஸ்லோக்கு கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ இது லைட்டாக இதில் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எக்கை பக்கம் வந்து குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது அது நல்லா கொதி வரட்டும் அடுத்து இப்போ ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இந்த பக்கம் வந்து குழம்பு வந்து கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சு வந்தப்போ நம்ம தேங்காய் பால் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பால் இதில் சேர்த்துட வேண்டியதான் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்தாச்சு அதனால நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் விழுத இதில் சேர்த்துருவோம் மிக்சியில் இருந்த அந்த மீதி தேங்காய் விழுதியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதில் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நான் அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ மெதுவாகவே ரெடி ஆகட்டும் இது கூட வந்து இப்போ நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த எக்கை இதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் 
வச்சு கூடவே வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் இதில் தூவி விட்டுருக்கேன் ஸோ நல்லாயிருக்கும் இது லைட்டாக கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சுட்ட அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து ஹாட் பேக்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஓகே இதில் நான் வந்து கடைசியில் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சமாக சோம்பு தூளும் சேர்த்துருக்கேன் அது சேர்த்துட்டு அப்புறம் இன்னும் நல்லா இருக்கு ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தக்காளி வந்து நான் இந்த தக்காளி வந்து ரொம்ப புளிப்பு போல் அந்த மாதிரி தக்காளியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ரெண்டு போடுங்க போதும் மூணு போட தேவையில்லை ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த எக் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு உப்பு வந்து நான் கொஞ்சம் லைட்டாக சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ நீங்கள் எப்போதுமே வந்து மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க உப்பை மொதல் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தேவைனா நம்ம வேணும்னா நம்ம அப்புறம் போட்டுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே சரியாக இருக்குது இப்போ அடுத்தால் நம்ம இடியாப்பத்துக்கு ரெடி பண்ணுவோம் இப்போ இடியாப்பம் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இந்த பபுள்ஸ் கூட பற்றாது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மேலே வர அப்படி பபுள்ஸ் வரணும் இது கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெயும் விட்டுக்கோங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ண மறந்துட்டேன் இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடுவோம் மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க கம்மி கம்மியாக ஊற்றுங்க சூடு கொஞ்சம் பேர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆற விட்டு கூட நீங்கள் பசிஞ்சிக்கலாம் எனக்கு பழக்கமாகிடுச்சு அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் சூடு பொறுத்துட்டு இதை கொஞ்சம் மாவு நல்லா இப்படி பசைஞ்சி விட்டுருவோம் ஓகே இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அழகாக வந்துடும் ஓகே பார்த்திங்களா கையில் ஒட்டலை இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இடியாப்ப தட்டில் வச்சு புழிஞ்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்படி கையில் இப்படி அழகாக இப்படி உருட்டிட்டு இந்த அச்சு உள்ள போட்டுடுங்க அச்சு இப்படி வச்சுட்டு நம்ம ரெடியாக இப்போ தட்டில் புழிஞ்சிடலாம் இந்த தட்டு மேலே இந்த மாதிரி அதுக்குன்னு உள்ள துணியை போட்டுக்கோங்க புளியும் போது உடையாமல் வரணும் அப்படின்னா கரெக்டான பதம் இன்னொரு வாட்டி காட்டுறோம் பாருங்கள்
பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து பானையில் வச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு தட்டியும் புழிஞ்சு அதில் ரெடி பண்ணிடுறேன் ஸோ பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடியாப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல சாஃப்டாக பூ போல இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்